Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Aujourd'hui, je vous présente la belle ville de Québec. Au mois de juin, on est allé passer quelques jours dans la belle ville de Québec. Québec, c'est la capitale de la province de Québec, au Canada. J'aime beaucoup prendre le train, donc cet été, je suis allée à Québec en train. Et quand on arrive à la gare de Québec, on voit déjà que c'est une belle ville parce que la gare elle-même est très belle. On dit que la ville de Québec est divisée en deux parties, la haute ville et la basse ville. C'est une ville tout en pente, Québec, un peu comme Vélico Terneuvo, qui était aussi comme ça, très à pic, avec des escaliers dans les rues. Et les deux ont été des capitales, on peut dire. Vélico Terneuvo, c'est une capitale au Moyen Âge, et Québec, c'est la capitale de la province de Québec. Donc, des capitales à pic. <rire> on a passé beaucoup de temps dans le quartier Saint-Roch, qui est dans la base ville. C'est un quartier très sympathique avec beaucoup de petits restos, de bars, de cafés et c'est beaucoup moins touristique que le vieux Québec. On est dans une petite microbrasserie qui s'appelle La Barberie. Euh, c'est une coop, donc les propriétaires, c'est les employés. J'ai pris une petite bière blonde, une air blonde, faite ici au Québec, bien sûr, qui s'appelle la Sonia. Santé. On est arrivé dans la haute ville. Je suis soufflée parce qu'on a monté tout l'escalier. Euh, et en haut, il y a du vent, donc il a fallu que je mette le petit pompon sur mon micro. <rire> et comme vous voyez, quand on est en haut, on a une super de belle vue. C'est pas bien le coup de nouveau, mais c'est pas. <rire> on va vous montrer un endroit qui est aussi beau, je pense. Maintenant, on s'en va dans la partie touristique de Québec et vous allez voir que c'est touristique avec raison parce que c'est vraiment très beau. Je suis devant une porte qui a l'air tout à fait banale. C'est une issue de secours, c'est une porte rouge, mais... Dans une partie du monde, surtout en Corée et dans toute l'ère d'influence culturelle de la Corée, c'est super important. C'est dans une série, quelque chose de Goblin, je ne sais pas quoi. Et cette porte, elle est super importante. Et quand ils ont tourné à Québec, les gens étaient en train de s'évanouir tellement ils étaient émus de voir ces grandes vedettes, ces grandes stars coréennes tourner ici à Québec. Dans la série coréenne de Goblin, c'est une porte magique qui permet de se rendre magiquement, instantanément, à Séoul. Donc, du pays de l'érable, c'est comme ça qu'il appelle Québec, jusqu'à Séoul, juste par cette porte. C'est pour ça que la porte est si magique. <rire> J'ai été agréablement surprise de voir qu'à Québec, beaucoup plus qu'à Montréal, on peut trouver les cuisines régionales du Québec. Donc, par exemple, on peut manger de la très bonne tourtière du lac Saint-Jean, et un bon pudding chômeur. Un autre aspect important de la culture québécoise qu'on peut découvrir à Québec, c'est la musique traditionnelle québécoise, ici les rigodons. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir faire un petit tour à Québec. C'est une ville superbe! Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. 
Dans la prochaine vidéo, je vous présente une autre capitale, cette fois la capitale du Canada, Ottawa. Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur hélène-se-promène.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt!